С вами Арт Патруль. Мы находимся в музее Москвы. И сегодня мы с вами пойдем на выставку под названием Косморама по одноименному названию произведения великого русского мыслителя эпохи романтизма Владимира Адоевского. В музее нас ждет специальный гость, куратор этой выставки и историк искусств Сергей Хачатуров. Вы готовы к путешествию во времени, друзья? Если да, тогда погнали! Здравствуйте. Привет, привет. Друзья, Сергей Хачатуров, да. куратор выставки «Историк искусств России». Сергей, я вот читал рецензии об этой выставке и понял самое главное. Эта выставка не аттракцион. И так оно и есть. В эту выставку нужно вникать долго, тщательно и без поворотов. Последовательно. Давайте попробуем вникнуть вместе, друзья. Давайте. Провести связь между Михаилом Волконским, Владимиром Адоевским. И, и Косморамой. И Косморамой. Погнали, да? Погнали, да. Итак, петля времени. Петля времени. Она как раз образована этими косморамами. Что такое косморама, Юра, да? Ты знаешь прекрасно. Это такие ящички, которые нужно смотреть как в щелочку, воеризм своего рода, как современное искусство, mm -hmm. да, подглядывать, подглядывать за историей. А у нас так получилось, что в этой космораме-космодроме история подглядывает за нами сквозь эти щелочки, потому что здесь три эпохи. 18 век, 19 век. И современность, даже 21-й. Ага. Ну, значит, с какого века начнем? Я думаю, что с 18-го логичнее, да? Давайте, по, по порядку. Пойдемте, пойдемте. Сейчас вы должны визуализировать Москву эпохи Екатерины Второй. Постарайтесь. Но при этом мы ее визуализируем через современное искусство, да, Юра. Не через... Не через театральную бутафорию, где будут у нас портьеры, где будет какая-то там брусчатка и э, раскатанные декорации с городами, а вот такой у нас образ, как такие абсолютно стерильные павильоны, модернистские, кстати, по своей сборке. Наш художник общий, да, архитектор выставки Степан Лукьянов, он работает в самом крутейшем электротеатре Станиславский, где самые модные и точные да. по ощущению времени сегодняшнего дня проекты. И художник Владимир Карташов, который сделал три косморамы, вот этих три, три павильона, да, угу. чему посвящены старой Москве Екатеринского времени князю Михаилу Никитичу Волконскому, который был у нас самым достойным правителем. И дольше всего правил, между прочим. Абсолютно. Я знаю, 10 лет Михаил Волконский был губернатором, генерал-губернатором Москвы. Ты абсолютно прав. С 71 по 80 год, и при нем очень важные события для Москвы Только состоялись. Только на... Сергей Семенович побил этот рекорд. Практически у нас параллель здесь очень даже точно прочерчивается. Вот опять, опять улавливается связь. Потому что 18 век – это и есть предтеча модернизма. Почему вот ты пришел сюда со своим проектом? Потому что ты понимаешь современное искусство, ты сквозь себя его пропускаешь, и 18 век впервые эту тему заявил. Потому что впервые личность человека стала во главе угла. И поэтому мы и собрали нашу выставку, что такое косморама через двух исторических людей, через двух персонажей. Один человек – дело, генерал-губернатор Михаил Никитич Волконский, другой человек – слово, Владимир Федорович Адоевский, оба князья. То есть мы попытались собрать историю через взгляд из сегодня. И наоборот, посмотреть, как история вот в этих глазках буквально смотрит на нас. Давайте посмотрим, какое у нас это получилось. Давайте. По порядочку. Итак, три павильона, да. три действия очень важных, связанных с исправлением Михаила Никитича Волконского, генерал губернатора Это, во-первых, его восшествие на пост подавление чумного бунта, благоустройство города. Он преуспел так же, как, Миха... как и Сергей Семенович Собянин, как и в подавлениях, так и в благоустройстве. Это как никогда актуально. К сожалению, наша выставка с каждым днем оказалась актуальной, потому что очень много... Это современное искусство, в принципе. Вот. Оно очень много, как на дрожжах, начало подниматься ее актуальность. Потому что мы очень много видим странных тем, так фьюжен, знаешь, как глич которая вдруг способствует пониманию старины через оптику современности. Другой павильон – это праздники, опять же, очень важная тема для Москвы сегодняшнего дня. Праздники, причем самый главный – это 
утверждение мира с Турцией, да, Крымский, крымская тема, 1975 год, когда Россия победила Турцию в Крыму, вышла к Черному морю, и Екатерина сама придумала грандиозное празднество на Ходынском поле, выстроили павильоны, лучшие архитекторы, самые крутейшие, как вот сегодня, например, Рэм Кулхас, если бы, а тогда это был Василий Баженов. Впервые сделали готические павильоны, как крепости турецкие, где было угощение для народа, быки жареные, вино текло, текло рекой. За Айю Старк, героиню Винтерфелла. Вот, вот. Салют и фейерверки. Я думаю, что как раз Москва преуспела сегодня. Ну, нет, плане, сегодня да. Да. И третий это павильон, казнь. это наоборот трагический. Это, 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 дальний это, да, это дальний павильон, это казнь Емельяна Пугачева, которая тоже состоялась во время правления Волконского. Давайте да, теперь немножко подробно заглянем, заглянем в Москву, за, за, Заглянем в эти павильон. шкатулки. Да? Вот, собственно, что это есть, есть тоже образ косморамы, такие шкатулки, куда нужно заглядывать в прорезные глазки, видеть кукольные сценки, которые оживают как такие фантазии визуальные. Да? Вот Владимир Карташов собрал эту самую иллюзию mm -hmm. оптическую, руководствуясь и старинными э, аттракционами 18 века. И вот если ты посмотришь, Юра, то это же очень похоже на что? На компьютерные игры, на всякие эмодзи, на всякие, да, всякие да. смайлики, как будто там действуют, какие-то странные, фантастические... Баб, бабочки в виде врелков. Абсолютно, есть. абсолютно. Существа. То есть это такая пост, постсетевая культура. Очень моднейшая сегодня тема. И она очень отзывчиво оказалась 18 веку. Вот этому миру гравюр, миру вот татуировки сегодняшней. Да, все себя начинают э, покрывать да. изображениями. А откуда это взято? Это как раз из некого борочного понимания человека, который должен быть расписан. Как раз, собственно, косморама в 18 веке – это такие ярмарочные это затеи. Было, это было своего рода развлечение абсолютно. для москвичей того абсолютно. времени. Абсолютно. Приходили на площади, абсолютно. заглядывали в такие боксы. У нас даже есть картина на эту вот. тему. Вот, простолюдины приходят, и там такая вот шкатулочка с глазками. Ага. Можно посмотреть и там увидеть фантастические города, смена дня и ночи, потому что там подсвещались э, свечами, да, вот эти вот сценки. Ага. Можно было их включать, выключать, зажигать фитили. Это такие были оптические иллюзии при течи 3D. А даже не 3D, а VR реальности, дополненной реальности. Потому что что такое VR, да? да? да Это да. же бесконечное пространство, которое мы не видим ни, ни конца, ни края, и можем в нем двигаться в параллельном мире. Собственно, вот про образ 3D. И вот мы собрали такую лабораторию оптическую 18 века с этими шкатулками, с этими иллюзиями. И, кстати, они действительно выглядят довольно интересно, потому что... Правда, Юра, это же немножко похоже на э, такие сценки братьев Чепманов, посвященным да, бедствиям да. войны, Гоя, да, да. его афорты. И, например, один искусствовед замечательный подсказал, что в эпоху барокко, в 17 веке, был неаполитанский художник Зумба, угу. Гайтана Зумба, который триумф чумы изображал в восковых фигурках. Абсолютно такая же странная пластическая тема текущей подвиж... подвижной массы, да, которая как будто пульсирует, как сделал Вова Карташов, не зная вообще про этого художника. Это как раз праздник на Ходынском поле. А, это просто это праздник, где присутствует триумф, Это триумф Екатерины. Вот. Ага. Коронация была еще ага. до Волконского, 62-й ага. год. Но здесь, ты видишь, здесь есть люди-обезьяны, люди-смайлики. То есть здесь очень много всяких фантастических существ, которые выпрыгнули буквально из виртуальной реальности. И они очень даже хорошо уместились, разместились, угнездились вот в этой вот нашей космораме. Так, и переходим к третьему павильону, трагичному, как вы сказали. Да, вот да. если мы сейчас смотрим в эти глазки, то видим... Кандалы? Это не кандалы, это засовы, тюремные ага, засовы. Это, кандалы у нас с той стороны. Да, это павильон посвящен пленению и казни Емельяна Пугачева. И опять-таки странные такие шутовские здесь есть тоже темы, трагифарсовые, да, когда Карташов сделал фигурку плененного Пугачева в золотой клетке в окружении солдат. Тоже странная, понимаешь, очень важная для темы Москвы тема варварства и просвещения. Вот оптика на историю. Ведь это Которая же... сейчас актуальна. Ну вот ты абсолютно точно сейчас прям сказал. Вот это варварство дикое, да, да когда ни за что тебя могут просто, да, излупить все. Ух! 
И при этом просвещенный стиль, когда мы должны быть самыми крутыми в современном искусстве, в театре, в балете. Еще ты заметил, что вот эти сами глазки неровные такие и специально не... Э, ну, не, 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 не шикарно сделаны. Это напоминает, когда мы ходим по Москве и видим в защитной ленте, да, в защитной ленте строек такие про прорезанные Кирилла кто? Вот кандалы. Кандалы. И это кандалы того времени. Это просто 18-вековые. Ну, понятно, что они не связаны с, не да, связаны не с историей Емельяна, но mm -hmm. дело в том, что когда э, пришел... Но я... наручники выглядят гораздо приятнее современные, чем эти Да, кандалы. тем более они еще ржавые, Потому они что... такие, как из фильмов ужасов. Добро пожаловать в кошмар. И вот одна из целей выставки была собрать эти, эти все предметы, чтобы разговорить их на предмет сегодняшнего восприятия. Вот как их... Как их, что, как, как их разговаривать? Вот, кстати, у нас поэтому и фильм здесь есть. А вот городоначальник Михаил Никитич Волконский, губернатор стародавней земли московской. Артисты... Артисты Абсолютно точно. Друзья нашего дорогого Рома, благодаря которому вы нас сейчас видите, Рома сам поступал в мастерскую Брусники. Друзья, вот Петька Знает Скворцов и, и Петя, и Вася и Буткевич. Буткевич. Вот. И они как раз нам помогают разговорить эту историю, разговорить эти сюжеты, связанные с Волконским. Андрей Родионов написал шуточное площадное такое стихотворение Рацея, то есть это такой бурлеск стихотворный. И вот э, можно послушать их, вдохновиться. Они как бы призывают нас смотреть в эти глазки. Вот это очень важная витрина. Хотел... Зрителям будет интересно, Сергей, расскажите. Почему тебе? полумрак? Да, почему, почему, почему полумрак? полумрак? Почему полумрак? Потому что все графические экспонаты, будь то книги, гравюры, рисунки, нельзя экспонировать при очень ярком свете. Они тут же выцветают, тем более это 18 век. Эта витрина принципиальная, Юра. Почему? Mm -hmm. Потому что здесь портрет уникальный самого Михаила Никитича Волконского из частной коллекции впервые показан в истории Сергея Подстаницкого, нашего замечательного коллекционера. Mm -hmm. Здесь я тоже, благодаря сотрудникам музея, обнаружил письмо Екатерины II, адресованное Михаилу Никитичу Волконскому mm -hmm. о постройке первого водопровода в Москве. Немножко не дожил Михаил Никитич до его открытия, но уже при нем начали... То есть, вот, кстати, вот Михаил Никитич напрямую участвовал в разработке этого проекта. Да, то есть, опять же, параллель с сегодняшним нашим мэром, потому что тоже о благоустройстве очень сильно пекся наш генерал-губернатор. Вот это как раз уже э, романтизм. Начало 19-й, пушкинское да, время, это Адоевского мир. Запечатлел Егор Кошлев в таком странном алхимическом изображении. Это такие алхимические как будто приборы, вот, алхимические опыты. И Адоевский, он очень увлекался алхимией и в то же время увлекался темами государства, и социума. И вот здесь это все странным образом сошлось. То есть это такая фантазия на тему мира Адоевского. То есть на, фантазия на тему русского романтизма. Вот. И вот это как раз диорама. Вот это моя любимая на самом деле диорама с точки зрения идеи. Она сделана именно как педагогическая во многом такая тема. То есть просветительская, опять же в стиле 18 века, Филиппом Шейном сценографом школы-студии МХАТ, и он собрал, из музея архитектуры имени Пушкина нам прислали изображение, он собрал различные гравюры с видами несуществующих, нереализованных московских построек Большого Кремлевского дворца, то есть ага. то, что не, не было создано. И получилось... Но это лучше, чем коммунисты. Здесь. Москва в утопиях, да. Я Москва в утопиях. Более того, Юра, ты еще прав в том, что э, если эти проекты были бы воссозданы, то мы бы увидели такой римский город. Да, да. То есть это, такой, это чисто римский, римский город. То есть у нас бы было больше основания гордиться нашей древностью, конечно. То есть не только старыми соборами, но еще такими римскими, это римскими именно, античными это практически. Париж, это вот именно античность римская. Я как раз Причем и классицизм, это. безусловно, да, и античность, да. да. 
Ну, вообще, я бы с удовольствием наблюдал такую Москву. Выглядит При... очень помпезно. Причем в принципе, ты, ты заметил... В личности это было принято, вся помпезность. Абсолютно. Причем ты заметил, что здесь еще береговая линия, то есть это по Москве-реке угу. можно было бы вдруг увидеть. То есть это примерно у нас Кремлевская набережная. Да, да ты да. прав, абсолютно, да. Это как раз Кремлевская набережная. Вот представляешь, вот так бы это все было украшено там, да. Итак, мастерская, кабинет Владимира Адоевского, mm -hmm. который, говорят, был силен в очень разных науках. Абсолютно, абсолютно. Интересовался всем, и алхимией, и кулинарией. Человек и метамодернизма. Метамодернизма. Первый. Очень, очень, на самом деле, редки такие личности. Вообще У их нас, практически наверное, нету. общий знакомый такой, который живет в Венеции. Это То правда. Скоро выйдет выпуск о Глебе Смирнове. Глеб – это абсолютно уникальный человек. Я счастлив, что с ним дружу, потому что он абсолютно такой же, Я можно тоже. сказать, интеллектуальный алхимик. Глеб, мы с Сергеем передаем тебе большой привет. <свят> Кабинет Адоевского напоминала лабиринт. Напоминала некую странную, странную лавку старьевщика, где все было загромождено предметами, скелеты соседствовали с алхимическими приборами, с странными черепами да, и так далее, и так далее, утварью, перемежались картинами, и везде-везде книги, музыкальные инструменты, и как очевидцы в своих воспоминаниях отмечают, нельзя было пройти по прямой из одного, конца комнаты mm -hmm. в другой. Мы, не, опять же, отказались от идеи, от идеи сделать здесь театральную репрезентацию старинного интерьера. Mm -hmm. Ну вот с такими портьерами, с золотой да. мебелью, которую нужно было Чтобы из музеев. А нужно было сделать лабораторию. Опять-таки, mm -hmm. это современное искусство. Ты же не случайно сюда пришел no, по вообще. своей воле. По своей воле. И это, и, 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 и это на самом деле, это на самом деле сделала группа Север-7, самые модные сегодня художники. Раз это интеллектуальная лаборатория, то вот вам, пожалуйста, здесь как будто бы есть артефакты кружка умелые да, руки. На самом деле, конечно, это самый интересный это... арт-объект, который а, больше Анечка. всего напоминает современное искусство вообще все Это Анечка Анжиевская, замечательная, она такой, специалист по разным фонтанам и инсталляциям. С каким-то ядом, тут еще пена такая густая. Но все это можно это яд, можно вино, как, как, как тебе чувство, ну, нравится. Ну, вот и Адоевский ну, ее тоже поддержал. Вот это гибридное, то есть совмещение несовместимого, ощущение неощущаемого, предчувствие невозможного. Раунд! Ну, а другие артефакты, это из коллекции Музея Москвы, вот этот фонарь 18 века, сюрреалистический сон такой тоже, кованный. Сказать. Его как раз только из реставрации прямо на нашу выставку и дали. Он никогда не показывался. Или портреты неизвестных художников. А известно, где находился этот фонарь? Или... Уличный. Уличный, Уличный фонарь. В, Альваре, неизвестно. Да, ну, уже такие в Арбатском фонари. районе. В Арбатском районе. Да. Здорово. Где галерея Мельченко. Где галерея Мельченко. Прямо там, рядом, да. Он все, все самые лучшие. Все абсолютно. Места, а как ты думаешь? Это такой первый. Друзья, мой любимый объект, первый, первый телевизор. телевизор. Первый телевизор. Все первый телевизор торчали деревья. Конечно, это же антенна. Ты разве не понял? Я понял. Именно так антенна должна выглядеть. Это Нестор Энгельки смастерил такой телевизор с одной программой. Программы. Ну, мы, мне кажется, движемся в нашей российской ситуации, что у нас была одна программа, и по ней показывали э, «Лебединое озеро». Он ходил в колпаке, он любил вот этих вот домашних существ, потому что есть портрет известный, где э, попугай и кот присутствуют э, на кресле рядом с э, Владимиром Федоровичем. Здесь современный получается антураж, весь вытертый, как такое стрит-артистское граффити. Адоевский сидит, но нету лица. Да, это очень интересно. Я Человек вот... лишен идентичности. У меня эта картина вообще отсылает к Бугакову, к мастеру Маргарите, потому что здесь присутствует как бы и кот, кот-бегемот. И, соответственно, Волан, когда пропал человек из костюма, помните, но ну, не Волан пропал, а когда пришли в театр, и директор театра исчез. И это вот прям вот блестяще, мне кажется. То есть ты вот... просто настолько точно все определил, потому что это и есть московский миф. Слушай, Юра, ты гениально просто сказал, потому что смотри, от Адоевского этот московский миф через много-много-много романтических историй Чаянова, других авторов, пришел к Булгакову. И Булгаков как бы суммировал. А Кошелев сегодня это репрезентовал. Молодец, спасибо тебе. Вот, 
Адоевский, который нам делегирует свою идентичность. Он делегирует свою идентичность сегодняшнему человеку. И вот сегодняшний человек может уже сам понять, какую он выберет тему для э, самопознания, для познания этого мира. Поэтому я пригласил совсем молодых артистов, причем моих любимых. Это седьмая студия МХАТ, восьмая студия школы студии МХАТ и девятая студия МХАТ. Это Серебренникова ученики, Брусникина Дмитрия Владимировича и Рыжакова. И вот они нам рассказывают и про философские образы Адоевского, и про его литературные сюжеты. Он же зачинатель жанра фэнтези. Кстати, роман 4338 – это футуристический роман, да? про мир, который будет в 4338 году. И даже кулинарные рецепты, он же еще кулинарией увлекался, не случайно у нас там стол да, инсталлирован. Он недавно изобретен здесь и еще не вошел в общее употребление. Вскоре к звукам гидрофона присоединился ее чистый, выразительный голос и словно утопал в гармонических переливах инструмента. Действие этой музыки, как бы выходившей из недостижимой глубины вод, Чудный магический блеск, воздух, напитанный ароматами. Наконец, прекрасная женщина, которая, казалось, плавала в этом чудном слиянии звуков, волны и света. Все это привело меня в такое упоение, что красавица кончила, а я долго еще не мог прийти в себя. Что она, если не ошибаюсь, заметила. На этой выставке было взято две такие личности, масштабные для российской истории. Адоевский и Волконский. Же все-таки из одного времени взяты. Смотри, они не совсем из одного времени. Смотри, это как раз эпох. вот как раз ведет световая ниточка, как в наших этих да, диарамах. Световая ниточка ведет от 18 века к 19. -му. Волконский это исключительно 18 век, век просвещения. Адоевский исключительно 19 век. Это современник Пушкина ну, и да. даже Достоевского. О нем Чайковский писал уже об Адоевском. То есть он практически предвосхитил Но у них разница, 20 сути, век. В одну жизнь. Потому что... В одну жизнь, ты а... прав. Вот ты очень Есть. точно сказал, что очень важно, чтобы каждый зритель свою сборку сделал всего этого пространства. То есть чтобы он в итоге свою новеллу выстроил. Но есть общее облако смыслов, которое парит над всем этим. Это то, что человек сегодняшнего времени, да, человек из сегодня, миллениал, как ты, он может себя понять и собрать, обращая внимание на время прошлого. Обращая внимание на вот это начало модернизма, mm -hmm. на, на этот 18 век и на 19. -й. То есть я считаю, что очень многие смыслы, очень многие коды для сборки сегодняшнего жизни были заявлены вот в это время. Ну что, друзья, мы надеемся с Сергеем, что вам вместе с нами удалось перенестись в машину времени на несколько веков, веков назад во времена э, Михаила Никитича Волконского и Владимира Федоровича Адоевского, двух князей. Да, что вы насладились этим путешествием, непростым, тут надо много думать. Ну и, конечно, самая приятная часть, без которой не обходится ни один мой выпуск «Арт Патруля», мы хотим разыграть для вас пять... Пять билетов в музей Москвы на любую выставку и также пять билетов на фестиваль, который будет в Гоголь-центре Адоевский фест в ближайшее время есть... под руководством Кирилла Серебренникова. Много-много жанров, видов искусства задействовано будет. Музыка, литература, театр, безусловно, кино. Вот. Welcome, да. Что нужно будет сделать зрителям? Я думаю, сделать такой маленький скетч, да? В комментариях, естественно, в комментариях. В комментариях под этим выпуском, да. по классике. Подумать о том, что такое могло бы быть косморама в сегодняшний день. Что, что, что есть косморама сегодня и какой бы она могла быть. Вот эта игрушка визуальная, да, когда мы смотрим в глазки или в щель, видим странные картинки, которые оживают. А сегодня какой аналог мог бы быть, помимо VR-очков? Участвуйте, друзья, выигрывайте, подписывайтесь на Арпатруль, любите искусство и будьте счастливы. Ура! Ура!